Hi friends, welcome and welcome back to Devi Press Kitchen. இன்னைக்கு வீட்டுக்கு நான் கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ணிருக்கேன் சோ ஒரு எட்டு இருந்து ஒரு பத்து பேர் பக்கம் நான் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் தம் பிரியாணி பிஷ் ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் பாயில் லெக் மசாலா ஒயிட் ரைஸ் ரசம் இதெல்லாம் ஒரு எட்டு இருந்து ஒரு பத்து பேர் அளவுக்கு நான் இன்னைக்கு லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் சோ நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் அப்படின்றத நீங்க கம்ப்ளீட்டா இந்த வீடியோல நீங்க பாக்க போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெலைக்கோனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் இருபது எம்எல் அளவுக்கு நான் எண்ணெயும் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஒன்றரை கிலோ சீரக சம்பாரிசி எடுத்துருக்கேன் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் ஒன்றரை கிலோ சீரக சம்பாரிசி அதுதான் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க முக்கால் கிலோ அளவுக்கு தக்காளி பத்து பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி நாலு பெரிய பட்டை எடுத்திருக்கேன் எட்டுலேருந்து பத்து ஏலக்காய் பத்து கிராம் எடுத்திருக்கேன் கல்பாசி ரெண்டு ஸ்டாரு நாலு பிரிஞ்சி இலை இந்த பத்துலேருந்து பத்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் கரெக்டாக இருக்கும் காரத்துக்கு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு நான் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சை பழம் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சோம்பு விட்டு அரைச்சிருக்கேன் தயிர் புதினா இலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன ஹீட் ஆனதோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு பெரிய பட்டை எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸுக்கு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கரெக்டாக இருக்கும் அதுதான் நீங்கள் சின்ன சைஸில் பண்ணுறதா இருந்தால் இது நிறைய குவான்டிட்டின்றதுனால நான் வந்து நிறைய எடுத்துருக்கேன் பத்து கிராம்பு பத்து ஏலக்காய் ரெண்டு ஸ்டாரு நாலு பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி ஒரு கைப்பிடி மொத்தமாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நெய்யில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலாவோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து எண்ணெயில் இறங்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கீறி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை முழு சவை போட்டுக்கோங்க முக்கால் கிலோ அளவுக்கு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் கூடவே ஆட் பண்ணிடலாம் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வள அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம் வெங்காயம் கொஞ்சம் குயிக்காக குக் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு கூட இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு தேவைனா கடைசியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ கட்டாயம் பிரியாணி கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கர கலர் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்போவுமே அரைக்கும் போது நீங்கள் சோம்பு விட்டு அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் குருமாவாக இருந்தாலும் சரி பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி ஸோ கட்டாயம் அப்படி அரைச்சி பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் போட்ட வெங்காயம் பார்த்திங்களா பாதியாக வெந்து கிடச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியும் கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகணும் அதுவும் வந்துட்டு நல்லா கரைஞ்சு கிடைக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இதையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் நல்லா மசாலாவோட கோட் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி வேணும்னு அவசியம் கிடையாது தண்ணி அதை மீன் தண்ணி விட்டு நீங்கள் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சிக்கனாக தண்ணி விட்டு அதுவாக நமக்கு பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகி வரும் நீங்கள் மூடி வைக்கணும் குக்கரில் விசில் போடணும் அதெல்லாம் நமக்கு அவசியமே கிடையாது ஸோ அதனால் சிக்கன் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நமக்கு சூப்பராக அதுவாக தண்ணி விட்டு குக் ஆகி நமக்கு கிடச்சிரும் இது நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகி கிடைக்கும் நம்ம இப்போ சிக்கன் இப்போ அடுத்து நம்ம சைடில் ஃபிஷ் அடுத்து நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ மீன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி தேவைக்கேற்ப சால்ட் இதெல்லாம் நல்லா இந்த ஃபிஷ்ஷில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹ
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆழாக்கில் ஒரு நாலு ஆழாக்களவுக்கு நான் வந்து சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஆழாக்கில் ஒரு காப்பிடி அரிசிக்கு ஒன்றரை கா ஒன்றரை காப்பிடி அளவுக்கு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திங்கன்னா ஒன்றரை கிளாஸ் அரிசி கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி சூடு பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா அதுவாக தண்ணி விட்டுருக்கு நல்லா ஸோ நான் இப்போ பெரிய பத்தனில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பிரியாணி பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் சிக்கனாக தண்ணி விட்டுருக்கு இந்த தண்ணியில் நல்லா நமக்கு வத்தி கிடைக்கணும் ஐ மீன் சுண்டி கிடைக்கணும் சுண்டி நல்லா திக்காக கிரேவி மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வர அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா நமக்கு இந்த மாதிரி திக்காக ஒரு கிரேவி கிடைக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சூடு பண்ணியிருக்க ஹாட் வாட்டரை கூடவே சேர்த்துடலாம் ஏன்னா நமக்கு குயிக்காக பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூடாக ஹாட் வாட்டரை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் இதை மூடி போட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி வச்சுருக்க கழுவி ஊற வச்சுருக்க சீரக சம்பா அரிசியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கா ஒரு காப்பிடி அரிசிக்கு ஒன்றரை காப்பிடி தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க அரிசியை அரிசியை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை நம்ம போட்ட கரம் மசாலா பொருட்டும் சில்லியும் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் பிரியாணிக்கு பிரியாணி செம்ம சூப்பராக ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக கட்டாயமாக இருக்கும் கட்டாயம் இந்த மெத்தடில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி தண்ணி அளவும் நான் சொன்ன மாதிரி ஊற்றி பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக குக்காகி கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் இருக்க மீதி புதினா தலையும் கொத்தமல்லி தலையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய எலுமிச்சை பழ சாரை நான் வந்து இப்போ பிரியாணியில் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கம் வந்து நம்ம தம் போட்டுடலாம் இப்போ தம்முக்கு பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து நான் வந்துட்டு தோசை தவா வைக்க போகிறேன் தோசை தவா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பத்தன் இருக்குது அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஹாட்டாக வாட்டர் ஊற்றி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி தாங்க வீட்டில் தம் போடணும் செம்ம பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் நமக்கு தம் பிரியாணி இப்போ ஃபிஷ் நல்லா ஊறி இருக்குது நம்ம ஃபிஷ் இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இந்த பேனில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் இந்த பேன் நம்ம ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது தான் நான் லாஸ் லாகில் நான் போட்டிருந்தேன் பக்காதவங்க அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ மேரினேட் பண்ண ஃபிஷ்ஷும் நம்ம கூடவே ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபிஷ் வந்துட்டு நல்லா நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து லஞ்சுக்கு ஒயிட் ரைஸ் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ரசம் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் எக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வேக வச்சுட்டு எண்ணெயில் மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி உப்பு பெப்பர் போட்டு பாயில் பண்ண எக்கையும் ரோஸ் பண்ணி நான் எடுத்துட்டேங்க ஸோ இப்படி தான் நான் அன்றைக்கி கெஸ்ட்டுக்கு நான் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் வாவ் தம் பிரியாணி ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்தது சூப்பராக உதிரி உதிரியாக சிக்கன் ரைஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வெந்து கிடச்சிருக்கு அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க பிரியாணி நம்ம கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் இல்லாமல் சீரியஸாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது கடையிலலாம் எதுக்கு வாங்கணும் அவன் அஜினா மோட்டோ அதெல்லாம் போட்டு குக் பண்ணுவாங்க கடை கரம் மசாலா எல்லாமே கடையில் வாங்கின பவுடர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக ஹோட்டல் டேஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேஸ்டில் இருந்தது கட்டாயம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலே கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ சூப்பராக உதிரி உதிரியாக நமக்கு சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒயிட் ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது ரசம் ரெடியாக இருக்குது ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடியாக இருக்குது எக்கும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஹோப் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி